Prometimos actualidad de unión, pero no nos vamos a ir del barrio Jardín de Córdoba porque allí eh, estuvo la persona de la que vamos a hablar ahora. Eh, hablamos el bloque pasado de Pavón, ahora vamos a hablar de Avendaño, que también fue parte del de equipo tallarín durante la temporada 2013-2014. Exactamente, un Avendaño que eh, se fue a préstamo a talleres, no se fue del todo bien en, en ese momento de aquí de, de Santa Fe. Igualmente yo lo considero como uno de los jugadores más importantes en el último ascenso. Para mí fue el baluarte fundamental, el capitán de ese, de ese barco que le dio el ascenso al, al equipo rojo y blanco. Se fue a talleres a préstamo, hoy debe volver. ¿Eh? La institución está entrenando con el plantel, se lo ve muy bien al pata. En lo anímico, muy contento de regresar. Y en lo físico también se lo va entrenando a la par de sus compañeros de muy buena manera. Veremos si va a ser compañía de Sánchez, como los dos marcadores centrales en el equipo de Leo Madelón. Pero si te parece, nos metemos en imágenes, eh, Fede, para hablar de Juan Pablo Vendaño, de lo que fue su pasado en talleres y de lo que fue también eh, el equipo rojo y blanco en este semestre pasado, además de hablar de las novedades que tiene el equipo de la avenida de aquí al futuro. Allí está, arrancó con delay, pero arrancó. Ahí estamos en, en velocidades normales. Bueno, un Juan Pablo Vendaño que cuando llegó fue titular capitán. En uno de, de este... sus primeros partidos marcó un gol en un clásico. Eh, comienzo este, eh, por eso. Eh, casi un comienzo ideal, titular, capitán y con gol en clásico incluido. Exactamente, después eh, fue perdiendo la titularidad, tuvo algunas lesiones el pata. ¿eh? Y salió de este equipo de, de talleres que luego termina perdiendo la categoría. Pero eh, creo yo que la presencia de Juan Pablo Vendaño en cualquier equipo que llegue más que nada en el Nacional B eh, es fuerte. Sí, más allá de un, de un mal semestre como puede haber sido este en, en Talleres o como había sido el anterior eh, en Unión, eh, tal vez no malo, digo, no, no tan bueno como había sido los anteriores en Unión, eh, es un jugador a tener en cuenta. Creo que lo quiere, si vos le preguntás a cualquier equipo de Nacional B, te dice que lo quiere. Si está bien físicamente eh, y, y se adapta al grupo, yo creo que es un un marcador central más que interesante para la categoría. Además de la personalidad que tiene, además de, del juego aéreo eh, que tiene, de, del orden que le impone a, al grupo, me eh, parece que es un marcador central que si está eh, en, en buen nivel, eh, como, como lo hemos visto ya aquí en, en Santa Fe, creo que puede, puede ser más que interesante. No son estas sus mejores imágenes porque vemos a Palacios pegándole un paseo bárbaro. Sí. Tal vez no. Si está viendo a Vendaño le pedimos disculpas. Sí, aquí también un gran gol. ¿no? Eh... Uf, un Juan Pablo Vendaño que llega, que tiene todavía contrato vigente con la institución. Eh, un futbolista que lo pidió... No lo pidió Madelón, sino cuando se enteró que, que el futbolista debía regresar. Déjalo, dijo. Exactamente. Habló, ¿eh? llegaron a un acuerdo, la comisión directiva con el jugador y también eh, con el cuerpo técnico y finalmente se decidió que, que se quede. ¿Qué le faltaría a Unión para completar los pedidos de Madelón? En puesto, tal vez, no tanto en nombre. Arrancamos de atrás, un sí. arquero, un marcador lateral derecho. Eh, un volante zurdo Dos volantes centrales Dos volantes centrales Sí, está bien, es un, no, no abundan en este plantel Y un, un delantero por afuera Lateral derecho, no hay nada apuntado todavía Se espera una próxima respuesta de Vela Aunque está bastante lejos porque tiene una oferta más que, que seductora de, de defensa y justicia Para jugar en primera división el Tano eh, el futbolista tiene el pase en su poder, eh, se negocia como quiere, ¿sí? como se dice en el, en el ambiente del fútbol. Eh, después, dijimos volante por izquierda, se sigue apuntando a, a Ignacio Malcorra, de Aldo Cid de Mar del Plata. Más allá de que esté difícil la salida del volante zurdo eh, de allí de, del equipo marplatense, son optimistas. Eh, son optimistas en en la institución de que eh, se puede destrabar la, la salida. Recordemos que, que Aldo Civi exige, por decirlo de alguna manera, a los dirigentes rojiblancos que le compren el 50% del pase que pertenece a la entidad. 
eh, es un dinero más que importante que debe desembolsar Unión por el 50% de, del pase que tiene Aldo Civi, pero se está buscando de, de destrabarlo de otra manera. El club le debe algunos meses al jugador, el jugador ya declaró que no quiere seguir en Aldo Civi, que le gustaría mucho pasar a Unión, así que eso podría ayudar un poco a destrabar la, la situación, es el volante que quiere Madelón. Es el volante zurdo que quiere Madelón, más allá de si se va o se queda Brian Alemán, que parece que la semana que viene se confirma la, la salida de, del uruguayo y su llegada a Arsenal de Sarandí. El mediocampo, volantes centrales, tengo entendido que se está trabajando en la búsqueda. Hasta mañana tiene plazo para responder Nicolás Bruna, después le bajan el pulgar, no lo esperan más y se iría la carga por uno o dos volantes eh, centrales, más que nada de contención. ¿Por qué digo de contención? Porque después para jugar con un doble 5 un poco más suelto lo tiene a Montero, lo tiene a Fabro, que tengo entendido que lo va a utilizar en ese puesto, o lo tiene si no se va a Arsenal a Brian Alemán. También Caballero puede jugar ahí. Sí, No sé Caballero si es la intención que... de hacerlo jugar ahí de Madelón porque anduvo Mirá, bien como 8. Pero... Bueno, lo que a mí me dijeron del riñón de la institución es que a Caballero no lo quieren desperdiciar por el medio porque... Eh, la virtud es más importante que tiene Caballero es el ida y vuelta constante por afuera al llevarlo al medio al haber más gente eh, sería todo más complicado porque chocaría con más eh, cantidad de, de rivales hasta de jugadores propios por eso le quieren dejar el, el carril no es fácil para Caballero porque se trajo a Fabro que para mí era el jugador buscado por los equipos más importantes de la B Nacional y porque lo tiene a Montero ¿Eh? Más allá de que no, no tuvo una continuidad importante en Arsenal, sabemos los que es Montero si, si está en óptimas condiciones. Igual no descartaría, Fede, no descartaría que Seba Caballero pueda cumplir eh, su rol de lateral por derecha o hasta de carrilero por izquierda, te diría. Epa. Se lo está tratando de, de acomodar. No digo porque no, no pueda jugar en un puesto, sino porque tiene características para jugar en varios, en varios puestos de, de la cancha, en varias ubicaciones. Y ya lo mostró. Jugó por derecha, jugó en algunos partidos eh, en momentos de un del mismo, encuentro un por mismo partido en el cual jugó de por derecha, por el medio y por izquierda. Exacto. Y hasta de cuatro llegó a jugar porque fue una lesión de vela. No sé si recordás un partido en Santa Fe. Arrancó de ocho, pasó a jugar de doble cinco. Fue comprado una droga aquel partido de la mañana ante la lesión de Puede Bruna. Ser. O no se lesiona fue a Bruna partido. y después se lesiona a Vela. Sí. Exactamente. Y termina jugando por el lateral izquierdo. ¿eh? Porque a Unión en ese partido le echan a algún jugador. No recuerdo bien. Pero pasa a jugar... Al flaco Bartocci lo echa. Tenés razón. Y pasa a jugar por el sector izquierdo. Jugó eh. en tres o cuatro posiciones en un mismo partido. Y al técnico eso le gusta y mucho. La última con respecto sí. a Unión. Eh, ¿Qué posibilidades tienen aquellos que, que estuvieron... Haciendo una muy buena campaña y saliendo campeones con la, con la Liga Santa Fecina. Eh, teniendo en cuenta sobre todo aquellos que ya han mmm, por ahí jugado algún minuto en primera, como por ejemplo el caso de Jonathan Tarquini, mientras escuchaba que, que decías eh, que buscan un delantero por afuera, que por ahí es la característica que tiene este, este chico que vino de Argentina Junior. Sí, eh, yo creo que a Tarquini lo tienen un poco más en cuenta como media punta, como jugador suelto. Hoy Madelón no juega con ese, con ese funcionamiento táctico, pero es uno de los jugadores desde el banco de suplente más tenido en cuenta por Madelón. Es uno de los jugadores juveniles eh, que puede llegar a tener más, más salida al primer equipo. Eh, eso es por lo menos lo que, lo que sabemos de, desde el cuerpo técnico. Es un jugador muy tenido en cuenta. Como lo es también Fantín, en el mediocampo. Como mmm, lo son algunos de los jugadores que tuvieron también en el último en El, el chico Mauri. También. Es un jugador que va a ser tenido en cuenta, pero igual ya le trajeron a un Marcelo Cardoso ¿eh? para jugar en esa posición, por lo menos para competir el puesto en el arranque. ¿eh? Hasta que se recupere Maidana, que sabemos que le va a llevar hasta fin de Probablemente no, no llegue. No, no, muy, este muy, muy probablemente no llegue. En a jugar este semestre partido. seguramente no. Eh, pero bueno, veremos qué es lo que, lo que sucede. Hoy, Fede, para comentarte, eh, hubo prueba de jugadores en el plantel profesional. Vinieron dos futbolistas que tuvieron último paso por Colón. A lo mejor lo conocemos más por nombre. Uno es el marcador de punta dándolo. Sí, que de hecho formó parte de la reserva campeona de Exactamente. Colón. Exactamente. Y el otro es eh, Gonzalo Mayenfish. 
Así es. Germán. No es Germán. Más, son dos hermanos. Germán es el que estaba en bueno, Colón y el otro estaba en Guadalupe. Exactamente. Germán. Número 10, que en algún momento sí. le hicieron un golazo a Unión en un 3 a 1 de, de Liga que se jugó sí. en el 15 de abril. Tanto dándolo como Mayenfish, hoy lo probó Madelón. No hubo ninguna repercusión importante, por lo menos en el entrenamiento de, de hoy. Hasta el momento, por lo que tengo entendido, no van a ser tenidos en cuenta. Muchas gracias, Juli. Por favor, Fede. Gracias.